Всех приветствую, ребята. Продолжаем наше прохождение. Э, немножко разберемся с рынком плоти. Э, в общем, я подумал насчет такого плана. Спустить здесь э, охрененную кучу денег всех, кого можно выкупить, а потом все-таки здесь чуть погодя всех вырезать. Вот. В гайдах говорится о том, что в принципе это никакой ответственности для нас не несет, но не факт, что мы сейчас, конечно, будем прямо это делать, но в перспективе это точно сделаем. Еще воспользовался вот этой вот лупой, которая смотрит на рынок и заработал 864 единиц опыта. Рынок плоти один из самых крупных невольнических рынков бездны. С открытием мировой язвы его наводнили галарионские пленники. А, в общем, зачем я сюда поднялся? Что такое? Глите, эль... элизиумская ящерица так и просится, чтобы ей общипали крылышки и оторвали хвост. Эй, чего дразишься? Сейчас как дам тебе? Ой. Тревога, дракона умыкнули. <смех> Уголек в ужасе прижимает испещренные ожогами ладони к лицу. Маленькая Айву, ее забрали. Нам надо что-то предпринять как можно скорее. Милая Айву не должна оставаться одна, особенно здесь, в бездне. Ебать, дракона спиздили. Бездна таит в себе много опасностей, но почему жертвой сначала становятся самые светлые души? Мы должны найти драконье дитя. Не просто должны, а обязаны. Перед вами возникает знакомое смутное видение. Ранний закат снова вышел на связь. Миха Михаил, что только что произошло? Ее уловил возмущение силы, твоей силы. Ее будто лихорадит. <кхм> что ты уловил и как? Я ведь явился специально, чтобы изучить твою силу, разобраться с ее хаотическими всплесками. Так что мне несложно было отследить миг, когда она возмутилась. Так что произошло? А, Айву похитили демоны. Дракона? Да, тогда понятно. Она тонит, что пр э протянулась от тебя к Элизиуму и неразрывно связана с твоей силой. Ранний зак закат замолкает на мгновение, очевидно задумавшись. Арушилай напряженно прислушивается к словам раннего заката. Задумчивые искры пробегают в ее выразительных глазах. Вы ведь поможете нам, мистер Ранний закат? Конечно, милое дитя, конечно помогу. <кхм> Забавное название у квеста «Где мой дракон?» <кхм> Итак, э, какая же тревожная ситуация, нужно поговорить э, как можно скорее, жду тебя у бывшего разрыва, ведущего к полночному капищу. М -м. Ну так вот, вообще э, нам нужно вернуться за, за Сиэлем, потому что у него здесь оказывается задание есть, вот, которое мы можем выполнить. Ой, а что произошло? О, приглядевшись к Рушилай, стражник заинтересованно ухмыляется. У тебя лицо знакомое, мы раньше встречались, во взгляде демона вспыхивает узнавание. А Рушилай, ты что ли? А, оболтали, что ты переметнулась крестоносцем, но я всегда говорил, что ты такая бесноватая сука, что такая бесноватая сука, как ты, никогда бы не стала вести дел с благодетельными смертными отродьями. Добро пожаловать домой. А лучше не раскучала по тебе и твоим диким, диким выходкам. А уж Лай сжимает губы и отворачивается, не удостаивая демона ответом. Ее лицо становится белым, словно лист бумаги, а взгляд отчаянным. Ладно, я хочу пройти. Супер. Может и внизу нас так пропустят? Ну, в общем, да, вот, мы сейчас пойдем... Э и взберем себе за Сиеля обратно. А хотя нахера я телепортировался? О, точнее, шел сюда. У меня же, телеп меня же телепорт там. Ох, я... Ну ладно. А, так, в Нексус. Заодно там квест по дракону, под разрулем. А, так, мне же... Ну да, тут особо ничего продавать не надо. Кольцо резкого удара. 
Ага. Вот эти перчатки мне рекомендуют э -э, Дейрану выдать. Типа он у нас там дофига призыватель. Так что пусть у него, у него будут. Так. Да, еще вот только сейчас, когда у меня украли Айву, я вспомнил, что меня просили посмотреть у нее там описание одного умения. Но она же здесь... Она, слушайте, она здесь еще отображается, ну, типа. Давайте посмотрим. Сейчас, где это у нас? Развитие класса. Так, так, так. Способности. Так. А как он называется? Сейчас я гляну. Сохранил себе. Осторожный заклинатель у нее называется. Где? Вот она. Губительное дыхание дракона назад и не влияет на союзников. Супер. Прикольно. Да. Теперь можем защиту от звука больше не накладывать. Идеально. Также здесь нужно поговорить сейчас вот, да, с ранним закатом, который провалился в нашего волка. <coughs> Михаил, наконец-то. Я успел обо всем поразмыслить и знаю, что именно нам нужно предпринять, чтобы найти пропажу. Хотя ситуация скользкая, да нельзя. А Лушинира это место, где раз потеряв, как правило, ничего уже не найдешь. Что нам, предпринять, чтобы... да. Что нам предпринять, чтобы спасти Айву? Для начала ее надо найти. Тебе я ни в коем случае не советую вести расспросы в городе или как-то иначе привлекать к себе внимание. Похитители знают тебя в лицо. Нет, поиски вести придется мне. Разумеется, в истинном облике я явиться в Лушениру не могу. Это создаст... Ранний закат, закат усмехается. Излишний ажиотаж среди демонов. Но я достаточно хорошо владею магией преображения, чтобы изобразить обитателя бездны. Угу. И как ты собираешься вести поиски? Самым простым и элегантным образом. Отправлюсь на рынок плоти под видом могущественного демона и заявлю, что желаю купить дракона. Рынок плоти место, где сходится множество нити, э, влияния и информации. Даже если резиденты этого места не имеют никакого отношения к похищению Айву, они сделают все, чтобы узнать, где она. Отбить у похитителей и доставить покупателя. Возможно, нам самим и делать ничего не придется. Угу. А что делать мне? Быть поблизости на случай, если дела пойдут скв... э... скверным образом. Демоны могут узнать меня или попытаться обмануть и напасть просто так. Потому будь рядом в полной боевой готовности. Окей. Скажи мне, когда будешь готов отправиться в город, тогда я начну свою миссию. Арушлай с волнением прислушивается к диалогу. Вдруг вскидывает голову и тихонько поет мотив... Э... Взгляда, обращенного к звездам, не отрывая глаз от лица раненого... раннего заката. Очень милая песня, дитя. Благодарю, мастер ранний закат. Рушилай посылает ему улыбку. У меня сердце болит из-за его, и я просто хотела как-то выразить тревогу. Песни хорошо подходят для этого. Выждав еще мгновение, Рушилай бросает на вас быстрый взгляд и замолкает. Какие новости с Галариона ты несешь? К сожалению, не очень радужные. В твое отсутствие отношение между официальными и вольными крестоносцами обострилось. Большинству твоих союзников запретили вход в Дрезен. Теперь они вынуждены сражаться с демонами, рассчитывая только на свои силы. Королева Голфри принесла... принесла ставку командования всех крестовых походов в Дрезен. Часть ее двора переместилась туда же. Она наводит порядок в городе... Э со сообразно своему ведению порядка. Среди крестоносцев многие опечалены твоим отбытием. Но немало нашлось и тех, кто ему рад, кого устраивают более консервативные порядки и более понятные предводители. Что касается демонов, я ожидал, что они усилят атаки, но этого пока не произошло. Похоже, удар по полуночному капищу и прекращение, и прекращение поставки кристаллов поумерили их пыл. Демоническая активность сильна у крепости Рубеж и неподалеку от разрыва увечья Иза. Но она всегда сильна там. Я не заметил, чтобы с твоим уходом что-то изменилось. Вот и все новости. Есть новости касательно самых э, юных членов Вольной Братьи. Они говорят, э, тренируются день и ночь, чтобы стать настоящими бойцами и очень ждут твоего возвращения. Не верят, что бездна тебя погл поглотит. 
Юность полна надежд, не так ли? Впрочем, есть и обратная сторона у их рвения. Вскоре после твоего отбытия в Дрезен доставили письмо от некой жрицы Нариты из Нерсиана, бывшей наставницы твоих юных э, крестоносцев. Можешь прочесть и ощутить всю глубину укора. Угу. <кхм> Командор, вы едва ли знаете... Или помните мое имя. Я была наставницей Клены и э, Дебероша. Подростков, которых вы так неосторожно приняли в ряды ваших вольных крестоносцев. Я простая жрица. Каждое утро я начинаю с молитвы. Молюсь за э, поражение сил хаоса и зла. За новый лучший мир и за, спокойствие, э, за спокойное будущее всех бедных сирот, которых принимает наш приют. Но вот уже которое утро я едва могу произнести святые слова. Я дрожу, не зная... Не принесет ли мне завтра гонец весь о том, что мои дорогие воспитанники сложили головы где-то там, в мировой язве? Говорят, вы великий герой-командор. Наша последняя надежда. Каждая весть о ваших э, свершениях э, кружит головы сотням девушек и юношей. Каждый ваш шаг э, отдается эхо в тысячи душ. И это эхо опасно. Молю вас, не, забу не забывайте, какая ответственность лежит на вас. Вот и все, о чем я прошу. Жрица Нарита... Э Наставница в приюте при Нерсианском храме Абадара. Угу. <coughs> Знаешь ли ты что-нибудь полезное об Алушенире и ее обитателях? Знаю, э, что все и каждый, кто наделен способностью говорить, способны э, об и обмануть. А кто говорить не может, а обманет молчание. Если хочешь более практический совет, не смотри, как пролегают дороги, прокладывай их себе сам. Для большинства мест, куда тебя не пускают стражи, найдется тайный путь или самая естественная для демона дорога через телепортацию. Здесь редко ставят э, нам прочность замков, предпочитая просто убивать вторгшихся без, без спросу. Но, это, э, но к этому-то ты должен быть готов. Готово. Угу, просто меня неправильно. Ладно. Знакомо ли тебе имя Хибзамира? Отроди Бафомета. Ранний закат кривится с нескрываемым неодобрением. Она делит со своим отвратительным отцом одну черту. Мастерски обманывает ожидания. Хибзамиру многие считают могучей, но не прямолинейной и далекой. И она э, рада поддержать эту репутацию. На деле же она хитра и изворотлива. И далеко не всегда действует в лоб. Будь на чеку, если хочешь схлест... если... Будь на чеку, если хочешь схлестнуться с ней. Угу. Что ты имел в виду, когда сказал, что Бафомет умеет мастерски обманывать ожидания? К, к врагам следует относиться предвзято Потому я не, не могу не отдать должной хитроумности Бафомета Знаешь ли ты, с чего нач, началось восхождение этого лорда демонов? Он был всего-то любимой игрушкой Ломашто когда задумал э, небывалое украсть скипетр князя тьмы. Затея, разумеется, не удалась. Бафомет был схвачен, подвергнут жестокому наказанию, а затем заточен в костяной лабиринт. Тюрьму, из которой по замыслу ее могучего создателя Асмодея сбежать было невозможно. Но вор и есть вор. Бафомет нашел оригинальный способ побега, выкрал свою, тю... выкрал свою тюрьму из преисподней и увлек ее в бездну. Костяной лабиринт из тюрьмы стал его владением, откуда он правит ордами минотавров и тайными союзами культистов и поныне. Вот о чем я говорил, когда упомянул, что Бафомет знает, как обмануть ожидания. Угу. Так. А, чем ты планируешь заниматься в бездне? Я бы мог сопровождать тебя и давать советы, как делал и в Дрезене, но вижу, что роль наставника и телохранителя уже за занята дланью наследницы. Водить с собой двух потусторонних существ враждебных демонов, э враждебным демоном не очень хорошая затея. Даже если я буду замаскирован, э так шанс привлечь лишнее внимание вдвое больше. Я останусь здесь и буду присматривать за лагерем. Если возникнет чрезвычайная ситуация, я, конечно, вмешаюсь. Но до тех пор предпочту скрыть свое присутствие в бездне. Так, окей. Я сохранюсь все, а то если я начну сейчас этот квест делать... Ну, выберу эту реплику и мало ли там начнется сразу действие. Так, ну, с одной стороны я сохранился, поэтому я могу просто... Ну, я еще раз, да, конечно же, сохранился. Могу просто начать этот диалог и посмотреть, что получится. 
Я готов идти искать Айва. Отлично, тогда мне нужно подготовиться. Ну как я выгляжу? Хм. Хм, забавно. Оценить увиденное превращение. Очевидно, что ранний закат использовал некий нестандартный метод смены облика, либо э, сопроводил его иным, э, иными заклинаниями. Разобраться в его чарах сложно, но очень искусный заклинатель. Он очень искусный заклинатель, и к тому же также постоянно окружен коконом различных магических аур. Угу. Это было какое-то необычное заклинание. Разумеется, мое авторское, отвечает ранний закат без запинки. Я еще не видел демона, который мог бы хоть на шаг подобраться к разоблачению этой маскировки. Хм, как ты без огонька к делу подходишь? Мог бы прикинуться симпатичной сукубой или инкубом? Это было бы в высшей степени неразумно. Большинство сукуб, хотя, конечно, и не все, они являются подданными ноктикулы. Никому, никому неизвестная сукуба вызвала бы вопросы, куда надежнее изобразить демона из другой части бездны. При этом демона достаточно могущественного, чтобы его боялись э, предать сразу же. Хм. О нашем плане я немедленно... Я не... Так, о нашем плане. Я немедленно отправляюсь на рынок плоти и заведу с тамошними торговцами разговор о покупке дракона. Отправляйся туда же и будь готов к любым неожиданностям. До встречи. Так, ладно, пока не начинаем этот квест, потому что я хочу кое-что другое сделать. Я хочу с, с заселем сходить на рынок плоти. Вот что. Потом, конечно же, можно заняться возвращением дракона, с кубкой там всех этих рабов и так далее, и так далее. Так, давайте мы все-таки Все-таки, все-таки Так, 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 так Вернем это тебе Так, скипетр дальнобойных заклинаний нет. М -м, остального мне больше тенчина, судя по всему, как бы не надо. Ну, да, похоже на, на то. А вот волка я у тебя раздену. Потому что на волке находятся ништяки нужные. Ох, что там волк-то носит? Сейчас я вспомню, подождите. Нет, точнее, ну, что волк-то носит, я вижу, а вот э, что носит... Да, вот. Э, наручи защиты. Ага, ага. Так, ну короче, возвращай мне все это хозяйство. Ага, готово. Ну, вроде бы ничего не забыл, ладно. А, что дальше? Мне писали, кстати, про кнут. А, вот что я забыл. А, мне писали про кнут, который у меня есть. Который я в зимнем солнце нашел. Предлагаю эту Дейрану выдать. У меня, наверное, все-таки в этом лежит. В сундуке. Вряд ли он лежит где-то в магических предметах. Он, скорее всего, в аксессуарах. И я его в сундуке оставил. Угу. Нет, значит, он здесь по типу. Да, вот он. Медный хлыст. бум пам пам Принять, сколько он весит. У 
Ну, жесть какая. А, ты и без этого перегружен. Один фунт. Так, понятно. Видимо, рубаху с тебя снимать тут вот надо. Тяжела она для тебя. Что там, какие штрафы-то получаю? Хотя вот если его бычьей силой забафать, ему как бы норм будет. Проверка доспеха. Максимальный модификатор ловкости. Ну, да, в теории можно с него эту херобору снять. Тогда у него все окей будет. Так, я еще вот что вспомнил, мне писали, э, коню надо вернуть э, его амулет, чтобы защиту ему восстановить. Так, вот так. И у кого твой амулет? Тут могучие кулаки. Наверное, у тигра. Нет. Амулет природной брони. Я, наверное, с него сниму Плюс 2, потому что все-таки у коня есть э, Барт, в отличие от динозавра Да, глите, повышается, прикольно Благодарю за внимательность и подсказку с этим моментом Потом на, на плюс 3 на лутаем выдадим ему Так, сорян, дропаем тебя, берем за сиеля и попробуем... Бля, я куда-то не пойми, куда нажал. Просто что-то подвисло, я давай там клацать. Вот, да, нам за сиелем, в общем, на рынок плоти надо сходить, но мы попали не на рынок, не, не на рынок плоти, да. Вот, на рынок плоти идем. Так, и нам надо поговорить с этим челом, будучи засиелем вместе. Молодой жрец решительно смотрит в глаза работорговца. Моего брата Тревора похитил демон в черной маске, не ты ли это был? Верон нюхает воздух. Так-так, это лицо, этот запах, да, я его помню. Это был сильный боец опасный, мне дали за него хорошие деньги. Где он? Куда ты его продал? Отвечай, тварь. Незачем грубить, юный смертный, если ты не желаешь встретить свою смерть раньше, чем рассчитывал. У меня один покупатель, блаженство битвы. Хочешь узнать его судьбу, спроси на арене. Супер, вот, узник бездны, получаем квест. Снова благодарю подписчиков за то, что подсказали этот момент, потому что сам я достаточно редко смотрю в гайды, только если задаюсь каким-то фундаментальным вопросом из разряда, там, типа, что будет, если вырезать э, весь рынок плоти, вот это вот все. Так что не стесняйтесь писать, что там по гугле, там, вот такой-то момент, или там, возьми за сели и приди с ним на рынок, там, ну, что-нибудь вот такое. Сильно спойлерить не надо, я спойлерные комментарии стараюсь удалять, там, про... Один момент, так сказать, который мне написали касательно Нексуса, э, я его удалил. Вот, э, там был такой жирнющий спойлер. Это хорошая подсказка, которая на будущее мне пригодилась, но... <coughs> Давайте не будем, как бы, другим портить впечатление. Так, хоровод, ладно. Эм... Что еще я тут могу сделать? Да, мне нужно купить скипетр один. Который вроде бы продается вот у этого челика. А, так, пам, пам, покажи свои магические товары. 
Хорошее кольцо, вот для нас прям вот не доебаться. Мне вот его рекомендовали, кстати, купить, но я что-то пока не решился. А, так, по типу. Какой мне скипетр для уголька предлагали купить? Сейчас я быстро найду. А, с, с, э, так, можешь купить средний метаскипетр ускоренных заклинаний. Ага. Вот, сколько? 75 тысяч. Ух, бля. Охуеть. Использовать до трех ускоренных заклинаний в день. Средние метаскипетры могут быть использованы заклинаниями шестого круга и ниже. Сотворе, э, сотворен, сотворенное э, ускоре, блядь, сотворение ускоренного заклинания считается быстрым действием. Вы можете выполнить другое действие, даже сотворить другое заклинание в том же самом раунде. Заклинание с сотворением, длящимся больше одного раунда или требующим полно... Ну, короче, это, да, это очень достаточно полезный скипетр. Э, уголек сможет с его помощью... Делать прицельный... Юзать прицельный выстрел и сразу же юзать там этот... Э, господи, выстрел. И все у нее будет отлично. Вот. Но жезл, дверь в пространство массовое. Мне бы, наверное, еще один купить. Ага, вот тут нету. Свиток, дверь в пространство массовое. Нету. Но, окей, ладно. Возьму, потому что это действительно полезная палка. Особенно для уголька. Так что благодарю за подсказочку. А, насчет кольца пишите, подумаю, стоит ли его там для... ГГ брать, пока еще не до конца, если честно, понятно. Хм. Хотя вот с другой стороны, может какому-нибудь Вольджифу его выдать? Кольцо фокусника. Ну да, я бы вот, например, за Вольджифу это кольцо бы купил за место кольца фокусника. Потому что, ну, не знаю, вот что вот ГГ. Амитов. Ну это вот это, наверное, да? Азата ГЛ. Пожиратель душ или Аксиамита. Да, да, вот. Это, это хорошее кольцо. Его я менять не буду. Поэтому это кольцо можно купить либо для силы. Заменить что-нибудь из этого. Но хотя вот как, как будто бы нет. Но или все-таки для Вольжифа и избавить его от кольца фокусника. Ну, уголька, наверное, нечего менять все-таки. В общем, напишите, подумаем, как лучше сделать. Там от этого будем плясать уже. Так, окей, ладно. Что еще тут можно поделать интересного? Предлагаю провести небольшой эксперимент. Прям совсем небольшой. Мы сейчас сохранимся, купим вот этих рабов и отправим их к себе на базу. Так, я куплю твоих безумцев. Геральт... Опа, это что такое разговор с Камелией? Геральт чувствует, что одному из сратников командора нужна помощь. Ему следует отправиться в Некс, чтобы выяснить, в чем дело. Это вот после покупки этих товарищей это происходит. А, мне просто интересно, что произойдет, если вот мы их вот купим и отправим. Причем я бы даже это сделал, э -э, купив еще вот здесь рабов у этого хера. И пойдем поглядим вообще, что они там, где стоят, что они делают. Это благо можно сделать достаточно быстро с помощью телепорта. И потом также быстро загрузиться, чтобы что-то сделать с, с, с этими последствиями.
Мой друг, давно мы с тобой не общались, не гуляли вместе. Ты так не думаешь, я соскучилась по твоему обществу. А. Ну, слушай, это замечательно, конечно, да. Глаза камелии неестественно блестят. Ее дыхание короткое и хриплое. А жаром вырывается из груди. Угу. С тобой все в порядке? Да нет. Камелия облизывает присохшие губы и шумно вздыхает. Со мной... Uh, все в порядке, но есть способ стократно uh, улучшить мое самочувствие. Я беру тебя с собой в походы этого мало. <laughs> Намек понятен, куда бы ты хотела пойти? Не рада, что ты меня понимаешь. Никто не понимает меня лучше, чем ты. Камелия обнажает зубы в хищной улыбке. Я хочу предложить тебе небольшое приключение. Отведи меня в бордель. Ты серьезно? Разве я когда-нибудь давала тебе причины сомневаться в моей серьезности? Камелия приподнимает одну бровь. Моя просьба не так проста, как может показаться на первый взгляд. Лицо девушки обретает э, отрешенное выражение. Мирея требует крови. Ее шепот становится все более требовательным. Он переполняет и путает мысли. Не дает думать ни о чем, кроме себя. Мы должны помочь ей, Михаил, и я знаю как. В 10 тысячах наслаждений есть особая услуга. Ее предлагают лишь тем, кто знает о ее существовании. Глубоко под борделем есть место, где не действуют никакие ограничения. Понимаешь? Камелия облизывает пересохшие губы. А более того, услуга включает в себя превращение раба для утех в того, кого твое сердце желает сильнее других. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью. Мы только и делаем, что с кем-нибудь сражаемся. Неужели мира и мало той крови, которую мы и так проливаем? Камелия вздыхает и начинает объяснять снисходительно, как объясняют простые истины неразумному ребенку. Чтобы напоить Мирею кровью, нужно привести, провести особый ритуал. Избрать жертву, вспороть и брюха от паха до грудной клетки и дождаться, когда жизнь покинет тело. Затем отпустить амулет с Мирей э, в еще теплую плоть, а затем принять кусочек плоти в себя. Ты же знаешь, как это работает. Ты запретил мне убивать твоих подданных дрезаний, но ведь здесь в бездне все по-другому. Здесь даже не твои владения. Что значит для тебя смерть одного не... неизвестного раба для у тех, если на кон поставлена судьба всего Галариона? Ты хорошо осведомлена о секретах борделя. Откуда ты о них знаешь? Я наводила справки. Подожди, разве Мирея не должна сама выбирать жертву, а в борделе она получит того, кого нам дадут? И вообще, почему духу э, с Галариона необходима кровь кого-то в бездне? <coughs> Камелия секунду медлит с ответом. Понимаешь, Михаил, это бездна совсем скрутила мозги моей э, малышки Мирея. Сейчас она просто жаждет крови. Любой, пусть даже посторонний э, человек. Пусть даже не Галарионец. Бордель э, обещает превратить э, раба в того, кого нам угодно. Мы воспользуемся этим и предоставим выбор Мирея. А если сказать, мне не нравится твой тон? Прошу прощения, мой друг. Э, просто мне показалось, что мою просьбу ты... Мою просьбу так легко понять, а ты... Прошу прощения. Ладно, сходим. Рада слышать это, мой друг. Я знала, что могу на тебя положиться. Так, разговор с Камелией состоялся. Um, так, в общем, идем смотреть, что там с этими случилось Где они тусуются, все эти рабы uh -huh. ну, Они где тусуются Ну, вот они, в общем, просто вот так стоят, да? Так, ладно, ясно. Эм, тогда сейчас зайдем туда, вовнутрь, и еще раз здание наследницы побеседуем. Он, глядишь, даст какие-нибудь комментарии касательно того, какой я выбор сделал Ну и еще раз напоминаю, да, что мы не будем сохраняться Мы их, скорее всего, просто отпустим и скажем, идите, куда глаза глядят Ну, просто потому что, почему бы и нет
А где остальные РБ? М -м -м. Интересно. Ну ладно, плевать. Я, может, конечно, случайно... Подожди, это кто здесь стоит? Ксаге... А, -а, -а Ксаргес. Пиздюк этот. Ну пусть у нас тусуется. А -а Возможно, я, конечно, быстро нажал и отправил их вообще хрен знает куда. Ну да ладно, это как бы вообще пофиг. С другой стороны, там для проведения эксперимента можно их купить прямо перед э, одним из ключевых событий, когда там они нам могут понадобиться. И посмотреть, что из этого будет. Но, опять же, если там не дофига перепроходить надо будет. Ладно, понятно, что ничего не понятно. Ну, в общем, эти рабы там тусуются, нам на них плевать. Вот и вся история. Ладно. Начинаем неимоверный спуск бабла. А это что вообще за сохранение такое? Ой. В смысле? А, вот это перед отправкой, когда я купил уже их, а вот это перед экспериментом, походу. Ща, разберемся. Так, ну да, похоже на том. Вот, все, они тут стоят, скипетр у меня уже куплен. Эх, идем тратить деньги снова. Так, я куплю твоих гладиаторов Ну, потому что в противном случае Они нас просто нападут А так нам нужно сделать услугу для этого товарища На арене хм, Ждите меня там, отправить их в Нексус хм. Ну, тоже, кстати, хороший вариант Или я хочу все-таки сначала дракона спасти, который хрен знает где. И при этом не навести лишней суеты на рынке. А, и, кстати, вон, разговор с камелией у меня так активируется. Он, видимо, там как-то сам по себе происходит. Ладно, от... <смех> отправил я их, в общем, туда. Давайте телепортнемся на арену. Да. Хотя можно было и в Нексус прыгнуть, сразу там квест пройти, с, ну, разговор с, с Камелией. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Так, вот я уже здесь, собственно. Пойдемте скажем ему, что мы купили гладиаторов и заодно узнаем про брата Засиеля. Я приобрел гладиаторов, как ты и просил. Угу. Надеюсь, вы не переплатили за этих бойцов. Вот компенсация ваших убытков. Этого мало. Хочешь меня надуть, плати больше. Мрачно нахмурившись, Тифлинг достает кошель золотом. Его рука двигается медленно, словно превозмогая какую-то невидимую силу. Ненавижу переплачивать. Ну да ломашту с вами. Пока вы занимаетесь моей просьбой, я подготовил все для вашего нового боя. Скажите, когда вы будете готовы выйти на арену. Угу. А я бы, знаете, что проверил для начала? Короче, можно выйти сначала на бой до того, как мы отдадим невольников, а потом... Э, точнее, гладиаторов. 
А потом проверить, что будет, если мы выйдем, когда... Ну, в общем, типа до и после. Вот так вот. Просто интересно, что получится. На, ну я поторопился, ну ладно. Э, нахмурившийся распорядитель кивает. Как прикажете, но будьте готовы, что в этот раз противник будет серьезнее. Однако, если вы победите, сможете побороться за место в Нехидрианской лиге. Кто мой соперник? Киптинг рассеянно хлопает ладонью по сумке, из которой высовывается худенькая лапка, сжатая в кулак с двумя оттопыренными пальцами. Ах да, близнецы с выживателя. Опасная парочка с серьезной э, статистикой побед. Это неплохие соперники, если вы желаете добыть славу. У них есть кое-какая репутация, но помните, что их кличка родилась не на пустом месте. Угу. Так, и посмотрим, что получится, если не отдавать сразу <coughs> гладиаторов. Каких соперников нам предложат? Всякий мусор или что там будет? Потому что я-то не против как бы пойти длинным путем. Я хочу выйти на арену. Боюсь, я не могу предложить вам достойного оппонента в данный момент. Предлагаю потратить время ожидания с пользой. А, ну понятно. Угу. Окей. Я еще одного невольника, подозреваю, что он прошел через руки работорговца в черной маске. Вы пришли по адресу, расскажите подробнее о рабе, которого вы ищете. Выслушав ваше объяснение, Тифлин кивает. Вам повезло, гладиатор, которого вы ищете, не только жив, но и выбился в Нехидрианскую лигу. Мы называем его Лютый. Вот только увидеться с ним непросто. Члены гильдии не встречаются с кем попало. Угу. А Лютый особенно... На арене засель пораженно смотрит на вас. Выходит, эти твари заставили его. О, Шлин, какая жестокая насмешка. Но он еще жив, это главное. Не будем терять время. Зря, давай вытащим его отсюда, пока не поздно. Так, и что там? Угу, но для этого нужно сначала в Нехидрианскую лигу попасть Окей, этот квест тогда ждет а, В принципе, все, что пока что я хотел сделать, я сделал Я бы хотел, а, наверное, Айву спасти Потому что с ней мне намного комфортнее будет а, драться на арене. Ну, я, наверное, сейчас еще некоторую часть рабов выкуплю. Но шва надо выкупить обязательно. Ну, куратору можно насыпать денег Но такое ощущение, что ему лучше их дать э, э, как, Когда мы вот этих всех купим Потому что мало ли он их сам начнет покупать Такой внезапно Как будто бы есть такое ощущение хм. Ну то мало ли мы будем сейчас спасать его А тут суета начнется какая-нибудь ну, можно, кстати, знаете, как сделать? Сохраниться. Э -э, даже не здесь, а перед тем, как отправиться э -э, на спасение Айво. А то, мало ли, что мы тут дров наломаем, пока будем ее спасать. А потом уже вот это все делать. Я сейчас за кадром это все проверну быстренько, там добегу куда надо. Так, ну что, погнали. О, смотрите, знание магии не сработало. Ай-яй-яй-яй-яй. Хочу свой опыт. Ничего не знаю. Давайте его сюда. Офигеть, решили забрить меня на проверке навыка магии. Ну-ка, сейчас перкнет. 
Нет, ах ты собака. Сейчас за кадром сделаем. Но вот классика только стоила вот за кадром это сделать, как сразу перкнуло. Ну и чуть троллим его и идем на рынок плоти спасать нашего дракончика. Надеюсь, что это там не двухчасовой квест, и мы его сделаем там достаточно быстро. А то я 40 минут, как всегда, занимался всяким говноменеджментом в игре. Так, на рынок плоти. Надеюсь, он не зафейлит все, что здесь происходит. Еще два раба у него осталось. Кем ты торгуешь? Боюсь, мои гладиаторы пока что слишком дурно обучены. Они еще сопляки. А в тренировочных боях гибнет лишь один из 30. Прочие отделываются несмертельными ранами. Когда я доведу их мастерство до того, что в каждой учебной схватке будут погибать трое из дюжины, тогда я сочту их хорошо обученными. Что там? Твои гладиаторы тебя не защитят. А, и завалить его, и вернуть бабки. Ну, да, хор хорошее дело. Почему бы как бы и нет. Так, а где он? Где мой дракон? Мифические задания. Следует сообщить ран раннему закат, когда можно начинать поиски, но... Провести поиски на рынке плоти. А, во, блин, он у меня прямо под носом стоит, а я не вижу его. Ранний закат замаскированный под демона едва заметно кивает вам. Но вслух говорит, не путай себя под ногами, смертный. Ага, начинаем. В голосе раннего заката, когда он обращается к рабу Тифлингу с защитными, зашитыми глазами, звучит ленивое презрение. Раб, сообщи господину Сарзаксису, что я прибыл издалека и не буду тратить время на э, расш, расшаркивание. Я служу тому, чье имя не произнесет бестрепетый хозяин этого города. И я нахожусь в поиске раба дракона, желательно доброго нрава. Таких, куда приятнее употреблять по назначению. Висящий в воздухе демон с кнутом булькает что-то на странном наречии, и Тифлинг сообщает монотонным голосом. Господин Сарзаксис сожалеет, но он не ведет дел с чужеземцами. Его товар предназначен для величайших демонов верхнего города. Голос раннего заката падает до глухого злого шепота, и вы не можете расслышать его следующие слова. Ну-ка, прислушаться изо всех сил. Вам удается расслышать конец речи раннего заката. Судя по всему, он снабдил ее демонстрацией магической силы. Так вот, я почти готов э, счесть такой ответ проявлением неуважения. Демон с хлыстом нервно вертится в воздухе. Тифлинг торопливо переводит его речь. Господин Сарзаксис ни в коем случае не хотел проявить неуважение. Господин Сарзаксис сожалеет, но среди его товара сейчас нет ни одного дракона. Господин Сарзаксис может организовать индивиду индивидуальную поставку, если вам будет так угодно. Если желаемый товар будет найден в ближайшие дни, я явлюсь и оплачу любую требуемую цену. В душах, в золоте, в чем угодно. Тот, кому я служу, не, стесняет, э, не стеснен в средствах. Но пусть господин Сарзаксис поторопится, а Лушенира не единственное место, где можно поискать живой товар. Ах да, как ответный жест уважения, дам вам совет. Усильте охрану, ваша нынешняя никуда не годится. <смех> да, только если он их усилит, мне придется с большим количеством охраны драться Отдалившись от демона с хлыстом, ранний закат едва заметно отрицательно качает головой Так, чтобы вы заметили, затем направляется дальше Полупрозрачное видение э, демоницы Морали делает э, приглашающий жест верхней парой рук у тебя ведь дело ко мне, красавец. Я вижу по твоим глазам, что ты искал меня. Рамису, сброшенную кожу. Я искал раба дракона. Дракона доброго нрава. Я служу великому господину. Его желание закон. Интересное желание. Знаешь ли ты, что я не берусь за простые заказы и сделки? Я художник, а не торгаш. Поэтому расскажи мне. Моралит-то подается вперед. Расскажи, зачем тому, кому ты служишь, нужен дракон? Ты тратишь мое время, сброшенная кожа. 
Но так уж и быть. Есть на свете особи, употребляющие в пищу, в пищу только разумных, добрых существ. Драконье мясо некоторым из них ценится больше всего. Особенно, если поглощать его постепенно. Драконы, живущие... А, живучие существа могут э, протянуть долго, даже если отрезать им одну конечность за другой. Как интересно. Дыхание Марилит учащается. Она делает несколько пасов руками. Эй, глупая личинка, сл ты слышишь, какой интересный покупатель ко мне обратился? бу бу бе бе, -бе. <laughs> Че, сожрать меня собрались? Подавитесь. Заткнись, личинка. Подумай, какое будущее тебя ждет. Вернее, не ждет. Что до тебя, мой прекрасный клиент? Если этот образец тебя устраивает, давай обсудим условия. Моралит переходит на шепот. Ну, я и так, и так, в принципе, пройду проверку. Но давайте э, вни внимание кастанем. Вам удается разобрать часть разговора раннего заката и Моралит. Вот где находится мое убежище. Я, разочару... я разочарую дверь так, чтобы она тебя пропустила. На, место можно будет, на месте можно будет осмотреть товар и произвести пробы. Хорошо, надеюсь, что твой склад надежно охраняется. Мне не хотелось бы, чтобы дракон сбежал или был освобожден. Завершив разговор, ранний закат едва заметно кивает вам. Голос раннего заката неожиданно раздается у вас в голове. Михаил, я узнал все, что нужно. Загадка оказалась даже слишком легкой. А его похитили охотники Рамисы с целью продажи. Типичный случай для, для Алушениры. Многие, кто приходит сюда как гости, заканчивают как рабы на рынке плоти. Так или иначе, я знаю, где ее держат. Логово здесь же, э, в среднем городе. И совсем недалеко. Нам нужно отправиться туда. Угу. О чем ты э, договорился со сброшенной кожей? О том, что приду посмотреть на товары, что она зачарует двери своего э, секретного убежища так, чтобы пропустить меня внутрь. Ладно, отправляемся туда. Разумеется, встретимся у входа в убежище с брошенной кожи. Угу. Что будет, если попытаться тебя убить? Но я, скорее всего, ее там убью. Так, нижний город, мрачный особняк, там мы были, портал вниз, 10 тысяч наслаждений, портал вниз, портал вниз, портал вверх, портал, портал, капитан, куратор, в гарем пылки грез, ммм, а что-то вот не очень понятно, где он. Место, где держит драконицу, известно. Оно в среднем городе, недалеко от рынка плоти. Нужно прибыть э, к убежищу с брошенной кожей, вы залетя его силой или пойти на, на сделку с Маралит. Но мы же замочим нахер, что нам вообще. Где луфт? А! Хрена себе, так это прямо здесь. Че? Слушайте, я чуть-чуть почитаю все-таки про этот квест. Я хочу ее завалить. Хочется понимать, насколько это... Ок, не ок. Так, ну, в общем, я полезной информации, к сожалению, не нашел, но... <coughs> Этот квест не так просто кажется. Так что немножко надо будет подумать, прежде чем срываться его делать. Вот. Так, ну что, заходим. Держи ее крепче. Хозяйка сказала, что это рабыня опаснее прочих. Какая удача. Ранний закат довольно кивает. Мы вернем сбежавшую собственность сброшенной кожи. И либо получим айву в обмен, либо потребуем значительного снижения цены, за которую ее выкупим. У меня болит душа за бедную Айву. Но творить такое зло даже ради спасения несчастного дитя? У меня встречное предложение. Дайте мне сбежать и идите своей дорогой. Слышь, командир, эта девица хвостатая вроде ничего, ловкая. Вроде ничего, ловкая. Я прям расположением, расположение к ней чувствую. Давай не будем ее сдавать, а? Кицуны косится на тифлинга уголком глаз. 
Послушай этого кудрявого красавчика, не сдавай меня. Угу. <смех> так, я вообще не собираюсь вести сделку с работорговцами Отпустим эту беглянку и освободим Майву силы, если понадобится А ты мне нравишься Я плутовка Чарми С какого плана будешь? Если выберусь, разыщ разыщу тебя и угощу чем-нибудь э, веселящим чувство Ранний закат морщится, но снимает чары Михаил прибыл с Галариона, из города под названием Дрезен. Наверное, нам стоит помочь тебе спастись из бездны. Не надо, у меня тут еще дела остались. Кое-кто мне крупно задолжал, так что прощайте или до встречи. Угу. О, наконец-то, вот и ты. Я ужасно, ужасно соскучилась. А ты злая демонюка, мне не верила, что мои друзья меня спасут. Ой, кстати, у, у нее а, тут на тебя заса. Уже знакомая вам проекция Рамисы с брошенной кожи возникает рядом с темницей Айво. Как же так, мой красавец-покупатель оказался подставным. Привел в мое логово хозяина личинки дракона. Я, наверное, должна быть удивлена. Демоница издает издевательский смешок. Я ведь упомянула, что отношусь к каждому акту работорговли как к искусству. Вот мой замысел на эту сцену. Герой думает, что хитростью проник... Э, герой думает, что хитростью проникла в планы злодейки. Опять опечатка. И сейчас освободит своего пито, питомца. Но попадает в засаду и вынужден идти на сделку с совестью. Так что, попробуйте сразиться с моей охраной. Или уплатите цену в 100 тысяч и унижено уйдете прочь. Ты похитила у меня дракона, а теперь пытаешься мне же его э, обратно продать? Ты в бездне, глупое создание. В бездне, понимаешь? Ладно, нападаем. Ну, на самом деле... Так. Что у нас? Давайте хоть посмотрим, из чего он состоит. Но... Он, конечно, выглядит понтово, но он не настолько мощно заряженный, как э, ожидалось. А с ней вообще нельзя драться, да, походу? Стражница, стражница. Ну, они не сильно серьезные парни, но вот этих пока нельзя еще чекнуть. Угу. Понятно. Так, что еще? Уменьшение гуманоида. На силу давай. Расплывчатость тоже ей давай. Что еще? Одна минута уровень. Так. 
Истинное зрение обязательно раздаем. Так, что еще? Уменьшение гуманоида на Вольджифа. Ну. Да, блядь. Нет, не забафал. Так, подожди. Так, так, так. Тебе. 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 А куда одно магическое облачение у меня подевалось? А, точно, я же книгу-то с него снимал, и поэтому оно, да, оно исчезло, блин. Ой, ой, подожди, а на барта на тебе есть вообще? Да, есть, ну ладно. Так, щитвер давайте на, на петов тоже закинем Ну. Что еще мне тут полезного? А, так, 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 так. А, ну да. Самое же важное, о чем я обещал не забывать, но благополучно в очередной раз забываю. Так, ну, как будто бы все. Как будто бы все. Ну, давайте попробуем. А, а почему ноль? Э -э 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 -э. Что за... Я чувствую, что меня наебали немного. Так, ну давайте пос попробуем. Вот, я правда знаю, чем этот бой закончится, и на самом деле нет смысла его вообще вот проходить сейчас, но я так больше на интерес. А, так, от, от лучника бы избавиться, конечно, или вот от этих от сукубов. Хм. 
Но пока я не буду защиту очага призывать. Ну-ка, что за галу такой надо посмотреть? Очень приятный соперник. Так, ранний закат мне, видимо, помогать не собирается, да? Окей. Так непривычно с медленными анимациями капец просто, если честно. Ничего, у него как будто моделька в несколько раз увеличилась. Кстати, мне на тигра минус наложили, насколько я понял. Да. На выносливость. Ну, давай поможем тигру. Ой, подождите, так ему совсем плохо. М -м -м, а я могу не сходить сейчас. Так. Отложить ход сюда. Попытаемся эту сначала завалить. Так, вся надежда на тебя, подруга. Так, ну ладно, видимо, рискнуть придется, чтобы его спасти. Мне повезло. Так, убийственная меткость надо отключить. Так, теперь... Ну, в общем, бой, в принципе, достаточно простой, на самом деле. А что с ГГ? А, класс. Ну, а и демон этот... А, нет, демон-то это не его. Что это, на самом деле? Ну-ка, может получится. Нет, ну ладно, я попытался хотя бы. Стоп. А может, может излечение снимает этот эффект с тигра? Ну ладно, допустим. Дистрактим 
Знаете, за что меня зовут сброшенной кожей? За то, что я предпочитаю не появляться во плоти. И все, что достается моим врагам, это проекция, оболочка, ранее в которую нельзя убить меня саму. Наслаждайтесь победой, и намерец. Скоро все изменится. Неужели ты спустишь все произошедшее просто так? Мы вернули Айву, и ничто не угрожает. Не стоит ли отплатить работорговцам за содеянное? Да, нам надо что-то сделать. Они схватили меня и обижали, и обижали других. И еще, и еще они плохие. Что вы хотите предпринять? Пойдем на этот мерзкий рынок и освободим всех рабов. Ох, я говорю как маленькая. Сейчас по-другому скажу. А его вздыхает от, из, от избытка чувств. Мы не можем победить всю бездну. Э, и, в, э, и все тут навсегда поменять. Но если мы просто отступим, демоны убедятся, что могут и дальше творить, что хотят. А нужно показать всем и бедным э, рабам тоже, что выход есть. И что этих гадостных демонов можно победить. Я могу только добавить, что наша дорогая сброшенная кожа не настолько хитра, как думает. Я отследил, откуда она отправляла свою проекцию. Она сейчас на рынке плоти. Если отправиться туда немедленно, можно ее застать. Угу. Хорошо, мы сделаем это. В добрый путь, я буду поблизости, прослежу, не прибудут ли какие-нибудь более могучие силы на помощь работорговцам. Смотрите, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Вообще с ума сошел. Ну, в общем, суть такая, что да, мы сейчас а, выйдем, и на нас нападут вообще все, кому не лень, и нам, ну, просто пиздец вообще полнейший. А, поэтому, прежде чем а, начать этот бой, нужно выпилить всех работорговцев. Задание максимально ублюдское. Я перед этим читал вообще, что происходит на Reddit, и там у всех просто жопа горит с него. А, ну, то есть, там типа люди пишут, что вот я гулял, короче, по бездне, у меня ни с того ни с сего украли Айву, и... А, я решил ее спасти, оказалось, что мне нужно убить всех торговцев, у которых я могу купить что-то нормальное, э, навести полный беспредел в бездне, ну, короче, типа, жесть вообще полнейшая. Рынок плоти кипит от наводнивших его демонов. Далеко за их спинами заметен силуэт Термиса с брошенной кожи. На сей раз она явилась во плоти. Эй, намерится, ты ведь не думал, что сможешь просто так уйти? Знаешь, ведь дракон был э, только приманкой. Моей главной целью был ты. Ты мой самый ожидаемый товар, мое дорогое произведение. И я уже нашла для тебя покупателей. Как хорошо складывается. Мерзкие твари сами решили прыгнуть на наши мечи. Путь азат. Я хочу сказать одно. Вы здесь, возможно, дрались с ангелами небесными. Вы здесь, возможно, дрались с ангелами небесными, с другими демонами, с древними чудовищ... чудовищами. Но такого, как я, вы еще не встречали и не встретите. Пора покончить с рынком плоти и всеми, кто причастен к нему. Так, а если напеть э, песни Лизиума? Ура, будут знать, как маленьких обижать. Прикольно. Про это я не читал. Так и знал, что не надо было вылезать лично. Ага, и дофига кто убегает. Еще ее и опутывает. Ну и вот, начинается, в общем, битва, которую мы, скорее всего, ни никак по-честному не вывезем. Чем мы тут поглядим вообще? Вот он нас хочет убить. Он нас тоже хочет убить. Он нас хочет убить. Все рыбы, кстати, исчезли. Хрен знает, куда они э, пропали теперь. И э, еще я гляжу, что нету этих. А, видите, он, походу, будет участвовать в бою все-таки. Так, а он будет с нами биться, интересно? Нет, этот не будет с нами биться, походу. А, нет, глите, рабы на месте. Ну, в общем, вот такая история. Предлагаю в следующей серии начать экстренный выпил всех этих ублюдков. Купить рабов за деньги, купить все нужные товары. 
Uh, если не хватит, то продать какие-нибудь там эти кирки, которые у нас там на плюс 5 лежат uh, за дофига денег. Так что жду рекомендаций того, что нам стоит купить у торговцев, которые сейчас навсегда погибнут. И на этом мы закончим. Uh, так что всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пока-пока.